உங்களுக்கு டிஃபின் எடுத்துட்டு வரட்டுமா வேண்டாமா கொஞ்சம் காஃபி கூட சரி இத கொண்டு வர நேத்து ஆகாஷோட ட்ரீட் டின்னர் சூப்பர் நீங்க தான் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க எங்களோட நீங்களும் வந்திருக்கலாம்ல அப்பா வரலையே வரலையேன்னு ஹோட்டலுக்கு வந்தும் கூட ஆகாஷ் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தான் மறுபடியும் அவன் தேவியோட சேர்ந்து கொடுத்தனம் பண்றத சந்தோஷமா செலிபிரேட் பண்ண போன இடத்துல நீங்க இல்லாதது ரொம்ப குறையா இருந்தது மறுபடியும் தேவி ஆகாஷம் சேர்ந்து குடும்பம் நடத்தணும்னு நம்ம குலதெய்வத்துக்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டேன் இப்பதான் எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சே அதனால அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை நம்ம குலதெய்வ கோயிலுக்கு போயி பொங்கல் வைக்கணும் சந்தியா ஒரு நிமிஷமா இங்க வா நடிச்சுக்கிட்டு <laughs> ஆகாஷ் <laughs> என்னப்பா மணி மூணு தான் ஆகுது அதுக்குள்ள வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டே இல்ல டாடி அது வந்து மார்க் ஹாஸ்பிட்டல் நம்பர் ஒன் ஹாஸ்பிட்டலா மாத்தணும்னு உழைக்கிறவன் நீ இன்னைக்கு உழைச்சது போதும்னு வந்துட்டியா இல்ல டாடி அது லேசா தலை வலிச்சுதா அதான் சீக்கிரம் வந்துட்டேன் நீங்க வேற பேசியே தலைவலியா தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் உன் தலையில் தூக்கி போட்டுக்கிட்டு போல் இருக்கு அதான் தலைவலிக்குது டாடி ஒரு சாதாரண தலைவலி அதுக்கே இவ்வளவு பேசுறீங்க You want evidence? <laughs> you want evidence? evidence. I'll gulp 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 on tablet. Okay? You okay? are are gulping too many things these days. Mm. தேவி தலைவலின்னு 
தேவி கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற எவிடன்ஸ் என்ன டேடி பைத்தியம் மாதிரி பேசுறீங்க ஆமாண்டா நான் பைத்தியம்தான் தன் கணவன் நிஜமாவே மனசு மாறி தன்னை ஏத்துக்கிட்டான்னு உன்னை முழுசா நம்பி வந்திருக்காளே தேவி அவ என்ன விட பெரிய பைத்தியம் போக விடுங்க முடியாது இந்த ஃபைல்ல இங்க இருந்து என்ன எடுத்துட்டு போறேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் உங்களுக்கு நான் அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இருந்தாலும் நீங்க கேட்ட மரியாதைக்காக நான் சொல்றேன் நான் எனக்கு சொந்தமானதை தான் எடுத்துட்டு போறேன் இல்ல நீ பொய் சொல்ற இது தேவிக்கு சொந்தமானது அவங்க இல்லைங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு திருடிக்கிட்டு போற நீ சந்தியா நான் உங்ககிட்ட சொன்ன இல்ல அப்ப சந்தேகமா சொன்ன ஆனா இப்ப உண்மையாயிடுச்சு தேவி பிரேம்குமார்க்கு எதிரா திரட்டி வச்சிருந்த எவிடன்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஃபைல்ல வச்சிருந்தால அதை திருடிட்டு போறான் மாமா என்ன மாமா என்ன மாமா சொல்றீங்க ஆகாஷா நம்ம ஆகாஷா இல்ல மாமா நிச்சயமா அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காது அப்படியா அப்ப அந்த ஃபைல திறந்து காட்ட சொல்லு அது மார்க் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தேவையான ரெக்கார்ட்ஸா இல்ல பிரேம்குமாரை காப்பாத்த போற எவிடன்ஸானு பார்த்தா தெரிஞ்சிட போகுது ஏப்பா அது என்னன்னு தான் எதுக்கு வீண் பிரச்சனை சந்தேகம் இது மார்க் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தேவையான ரெக்கார்ட்ஸா பார்த்தாலே தெளிவா தெரியுதா இது பிரேம்க்கு எதிரான எவிடன்ஸ் ஆகாஷ் என்ன ஆகாஷ் இதெல்லாம் நீ இப்படி செய்வனு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்ல பாத்தியா தேவி நீ வீட்டுல இல்லாத நேரமா பார்த்து நீ கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்த எவிடன்ஸ திருடி பிரேம்குமார் கிட்ட கொடுக்க போறான் நில்லு என்ன அக்கல் பேசுறீங்க ஆகாஷ் திருடுனானா அவையும் திருடணும் அவசரப்பட்டீங்களே அங்கு பிரேமுக்கு எதிரான ஆதாரங்களை நான் காலையிலேயும் ஆகாஷ் கிட்ட கொடுத்துட்டேன் எதுக்கு தெரியுமா கோர்ட்ல கேஸ் ரதிக்கு எதிரா போயிட்டு இருக்கு அவளுக்கு தண்டனை கிடைச்சிடும் போல இருக்கு இந்த ஆதாரங்கள் பிரேம் கைக்கு கிடைச்சா பிரேம் வில்லியம்ஸ் கிட்ட பேசி கேச வித்ரா பண்ண வச்சிருவான்னு ஒரு சின்ன டீல் அத கேள்விப்பட்டுதான் ரதிய காப்பாத்துறதுக்காக ஆகாஷ் கிட்ட ஆதாரங்களை கொடுத்து பிரேம் கிட்ட ஒப்படைக்க சொன்னேன் காலையில எடுத்துட்டு போறதுக்கு மறந்துட்டான் இப்ப எடுத்துட்டு போறதுக்காக வந்திருக்கான் இதை பத்தி ஏற்கனவே நான் உங்க எல்லார்கிட்டையும் சொல்லி இருக்கணும் மெதுவா சொல்லிக்கலாம்னு விட்டுட்டேன் அதனால்தான் இவ்வளோ கன்ஃபியூஷனும் தப்பி ஏ மேல தான் ஐம் சாரி ஆகாஷ் அவங்களுக்கு விஷயம் தெரியாது இல்ல எதுக்காக என்ன வெயிட் பண்ற ஆகாஷ் அது அவனுக்கு தேவையானதெல்லாம் கிடைச்சிருச்சுல்ல கொண்டு போய் கொடுத்துரு உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா ஆகாஷ் இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் ஏற்கனவே நடந்திருக்கு ரதி வீட்டில் நான் தங்கி இருக்கும் போது டாக்டர் நரேன் இப்படிதான் பண்ணாரு ஆனா அவரோட திருட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு நல்ல நோக்கம் இருந்துச்சு ரதியோட விடுதலை இந்த ஆதாரங்கள் எல்லாம் கொண்டு போய் ஒப்படைச்சா ரதிக்கு எதிரான கேச வாபஸ் வாங்கறதா ஒரு டிமாண்ட் வச்சிருந்தாங்க அதனால்தான் அவர் இப்படி பண்ணாரு உன்னோட திருட்டுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி ஏதாவது நல்ல நோக்கம் இருக்கா ஆகாஷ் பணம் பதவி பங்களா இதுக்காக எல்லாம் ஆசைப்பட்டு தானே பண்ண எதுவா இருந்தா என்ன அதை எல்லாத்தையும் கிட்ட கொடுத்துட்டு கொண்டு போய் கொடுத்துரு கடைசியா டாக்டர் நரேன் இது எல்லாத்தையும் கிட்ட கொடுத்துருன்னு ரொம்ப கெஞ்சினார் ஆனா ரதி ஏற்கனவே என்கிட்ட ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டா கோர்ட்ல தீர்ப்பு எனக்கு எதிரா வந்து நான் ஜெயிலுக்கே போனாலும் பரவாயில்ல எக்காரணத்து கொண்டு இந்த ஆதாரங்களை நரேன் கிட்ட கொடுக்காத போலீஸ் கிட்ட ஒப்படைச்சிருன்னு சொல்லிட்டா ரதிய நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்க ஆனா நீ 
Why have you done all this, Akash? Just for money? I never expected this from you. I'm shattered. I'm totally shattered, Akash. Here in the house, I have to take care of you. What do you know, Ma? இந்த வீட்டில் இருக்கு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தேவி கெட்டவ ஜெயிலுக்கு போனவ நானையும் இல்லாதவ ஆனா தேவியோட புருஷ ஆகாஷ் நல்லவ ரொம்ப நல்லவ இது மாதிரி நீ திருடன எதுக்காக மத்தவங்களுக்கு தெரியணும் என் புருஷ நல்லவன்ற வேற கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும்னு ஒரு சின்ன சுய நலதா அண்ணா எனக்கு சின்ன வருத்தம் இதெல்லாம் வேணும் நீ கிட்ட கேட்டிருந்தா நானே உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்க போறேன் அதுக்காக நீ வந்து நான் திருந்திட்டேன் உன்னை மன்னிச்சுட்ட நாம திரும்பவும் சந்தோஷமா வாழலான்னு எதுக்கு இந்த நாடகம் அல்ல ஏமாத்திட்ட எல்லாரையும் ஏமாத்திட்ட எப்பேற்பட்ட திருடனா இருந்தாலும் அவன் கண்டு பார்த்து இந்த ஜிடிபி கண்டுபிடிச்சிருவா ஆனா நான் மேல வச்சிருந்த உண்மையான அன்பு பாசம் காதல் இதெல்லாம் என் கண்ட மறைச்சிருச்சு ஆனா உனக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எதுக்கு தெரியுமா இந்த நாலு நாள் இந்த <laughs> உன் பாஸ்டர் கூட்டுன்னு சொல்ல எனக்கு அருகத இல்ல ஆனா பிரசன்ட்ல உன் முன்னாடி குற்ற வழி நான் தலை குனிஞ்சு நிக்கிறேன் கல்யாணம்ப்டது கெட்டது எல்லாத்துலயும் அவ இருப்பா அவ அவ சம்மதம் இல்லாம முடிவு எடுக்கிறது கஷ்டம் புக்க பப்ளிஷ் பண்ணது அத உனக்கு டெடிகேட் பண்ணது இதெல்லாம் கூட தான் ரதிக்கு பிடிக்கல ஆனா அதெல்லாம் நடக்கல இது கல்யாணம் லைஃப்ல முக்கியமான 
டெசிஷன் ரதி கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அவங்க என் மேல ரொம்ப பிரெஜுடிஸ்டா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஒருவேளை ரதி இதுக்கு சம்மதிக்கலாம் ஏதோ பேசணும்னு சொன்னியா ஆகாஷ் சொல்லு சில இன்சிடென்ட்ஸ் வரலாற்றையே மாத்தி அமைக்கும் போது சில சந்தர்ப்பங்கள் என்னையும் பேச்சு மாத்தினதுல என்ன ஆச்சரியம் என்ன தத்துவம் இது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஆகாஷ் நீ யாரையாவது லவ் பண்றியா அந்த லவ் தான் உன்னை இப்படி கண்ணா பின்னானு பேச வைக்குதா எஸ் யூஆர் கரெக்ட் லவ் பண்ற என் ஒய்ஃப் தேவிய ஆகாஷ் அது உன்னோட பர்சனல் மேட்டர் ஒருவேளை கையோட கொண்டு வந்துட்டியா என்ன ஆகாஷ் கையில இருக்கா செய்ய விரும்பல என்னால அதை செய்ய முடியாது நீ எப்பவும் எதுக்கும் தயாரா இருப்பேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா இந்த ஆகாஷ் அப்படி இல்ல எனக்குன்னு ஒரு பாலிசி இருக்கு சோசியல் வேல்யூஸ் மேல எனக்கு இன்னும் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு அப்படிதான் நான் சாந்தி நிலையத்திலும் இருந்தேன் ஆனா என்னையும் எங்க கொண்டு வந்து உங்களை மாதிரி மாத்திட்டீங்கல்ல இல்லைன்னா நீங்க காட்டின எலும்பு துண்டு காசப்பட்டு அந்த ஆதாரங்களை திருடி கொண்டு வந்து தரேன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆகாஷ் எதுக்கு இந்த தேவையில்லாத பேச்செல்லாம் எனக்கு வேண்டியது எவிடன்ஸ் கிடைக்குமா கிடைக்காதா நிச்சயமா கிடைக்காது அது எப்போ யார்கிட்ட போய் சேரணுமோ அவங்க கிட்ட போய் சேர்ந்துரும் கூடிய சீக்கிரம் நான் இந்த வேலையை ரிசைன் பண்ண போறேன் அதை சொல்லிட்டு போறதுக்காக தான் நான் இங்க வந்தேன் You are not the only pebble on this beach. You are not the only beach. Beach, I said. What? Resign money, Tana. Hmm. What are you doing? You're not going to get your hand on your hand. You're not going to get your hand on your hand. You're not going to get your hand on your hand. Prem, Pao Nandani, what are you doing? You're not going to get your hand on the GDP. அவ எப்படியோ ஆகாஷ வசியம் பண்ணிட்டா நேத்து வரைக்கும் அவளை ஹேட் பண்றேன்னு சொன்னவன் இன்னைக்கு அவளை லவ் பண்றேன்னு சொல்றான் அவன் சரியான மென்டல் இருபது கோடியில கிரீன் விலா ஹவுஸ் அதுவும் இல்லாம மார்க் ஹாஸ்பிட்டல் மேஜர் ஷேர் தரேன்னு சொன்னேன் இவ்வளவு சின்ன வேலைக்கு எவன் இதெல்லாம் தருவான் அவனை அப்படி அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாத பிரேம் நமக்கு தேவையான எவிடன்ஸ் எல்லாம் எங்க போய் சேரணுமோ அங்க போய் சேரும்னு மிரட்டுறான் 